ইসরায়েলে ইরানের হামলার জেরে চরম অস্থিরতা পাল্টা আক্রমণের সমর্থন দেবে না যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে হট্টগোল ছুটি শেষে খুলেছে অফিস আদালত প্রথম দিন কাটছে কুশল বিনিময়ে আনন্দময় সময় শেষে কর্মস্থলে ফিরছেন মানুষ উপজেলা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া মন্ত্রী এমপিরা ঘনিষ্ঠদের প্রার্থীটা ঘোষণা আগের মতোই অংশ নেবে না বিএনপি দেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চলছে মত জাপা চেয়ারম্যানের ঘোর গোষ্ঠীগত কেন্দ্রিক নয় সরকারকে জনগণের কথা ভাবার আহ্বান এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দুবাই পৌঁছাবেন এম ভি আবদুল্লার নাবিকরা নানা চাপে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে জলদস্যুরা দাবি প্রতিমন্ত্রী প্রতিশোধমূলক হামলায় না যেতে ইসরায়েলকে কঠোর ভাবে সতর্ক করেছে খোদ যুক্তরাষ্ট্র হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম এই পরাশক্তির বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপে অংশ নেবে না তারা তবে ইরানকে দেখে নেয়ার হুমকি দিয়েছে নেতানিয়াহু সরকার এদিকে ইরান ইসরায়েল ইস্যুতে রোববার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সৃষ্টি হয় তুমুল হট্টগোল সংঘাত না বাড়াতে অনর রাশিয়া চীন সহ সংস্থাটির মহাসচিব গুতরেস এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী লুৎফর কবির প্রতিশোধমূলক হামলায় শনিবার রাতে ইসরায়েল অভিমুখে তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম পরাশক্তি ইরান যা ছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি ইরানের নজিরবিহীন হামলা পরদিন সকালে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র বেরিয়ে আসে ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে ভূখণ্ডটির নেফাতিম বিমান ঘাটিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতের ক্ষত দেখা যায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসরায়েলি বাহিনী এই ঘটনার পর সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে নেতানিয়াহু সরকার সিরিয়ার দামেস্কে তেহরানের কনসুলেটে হামলার জবাবে যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে তার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান তবে দেশটিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল এ নিয়ে রোববার বৈঠকে বসে ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা পাল্টা জবাব দেওয়ার মনস্থির করলেও কিভাবে কখন হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি পুনর্গঠন করা হয়েছে মন্ত্রিসভা তবে ইরানের সঙ্গে ফের সংঘাতে না জড়াতে ইসরায়েলকে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান ইরানের হামলার বিষয়ে ইসরায়েলকে সতর্কতার সঙ্গে ভাবতে বলেছেন বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান ইসরায়েল যদি ইরানে হামলা চালায় তবে সেখানে সঙ্গ দেবে না যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ঠেকাতে করণীয় নিয়ে রোববার জরুরি বৈঠকে বসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলো দীর্ঘক্ষণের বৈঠকে ইরান ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে হট্টগোল শুরু হয় নিরাপত্তা পরিষদে আমরা বছরের পর বছর ইরান ইস্যুতে বিশ্বকে জাগানোর চেষ্টা করে আসছি কিন্তু ফলাফল শূন্য যার ফলে আজকের এই হামলা কেন ইরানের বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে ব্যবস্থা নেওয়া হলো না এই হামলা রেড লাইন ছাড়িয়ে গেছে প্রতিশোধ নেওয়ার বৈধ অধিকার রাখে ইসরায়েল আমরা সিংহের জাতি ভবিষ্যৎ রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেব আমরা খুবই দুঃখজনক হলেও সত্যি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ নিরাপত্তা পরিষদ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর নীতি হল তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য অঞ্চলটিতে সংঘাত ছড়িয়ে দিতে চান যা ইরান কখনোই চায় না ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণাত পদক্ষেপ না নিতে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিরা এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার প্রশমনে বিবদমান পক্ষগুলোকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া চীন এবং জাতিসংঘ লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দর্শক এই নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে এই মুহূর্তে বার্তা কক্ষ সম্পাদক লুৎফর কবি যুক্ত হবেন আমার সাথে লুৎফর আপনার প্রতিবেদনটি দেখলাম প্রতিবেদনে যে বিষয়টি তুলেছেন যে ইরান তো আসলে ইসরায়েলে হামলা করছে অলরেডি ইরানে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে তো এই বিষয়টি ইসরায়েল আবার ইরানে হামলা চালাবার সংখ্যা কতটুকু আপনার কাছে কি মনে হয় ছোট করে যদি বলেন আসলে ছোট করে যদি বলি যে ঘটনাটা শুরু থেকে বলি দামেস্কের ইরানি কনসুলেটে গত এক তারিখে ইসরায়েল ইরানের কনসুলেটে হামলা চালায় সেখানে সাত কর্মকর্তা মারা যান এর মধ্যে দুইজন কমান্ডার ছিলেন সেখানে ইরানের কমান্ডার মারা যান টোটাল এই যে মৃত্যুর বিষয়টা নিয়ে সেরে তাদের মধ্যে কিন্তু ইরানের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল এবং প্রথম থেকেই বলে আসছিল যে আমরা কিন্তু 
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের দাঁত ভাঙা জবাব দেব তারই অংশ হিসেবে কিন্তু শনিবার রাতে বড় ধরনের হামলা চালায় যেখানে প্রায় তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন নিয়ে হামলা চালানো হয় এবং এই ইরানের সাথে সমর্থন দিয়ে লেবানন থেকে হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেন থেকে হুতি গোষ্ঠীও কিন্তু এই হামলা চালায় তো এই হামলা নিয়ে এখন কিন্তু পুরো মধ্যপ্রাচ্যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে সেখানে এখন এখন ইসরায়েল যেটা বলতেছে না আমরা তো আসলে একটা পাল্টা জবাব দিতে হয় সেটা নিয়ে সমর্থন আদায় চেষ্টা করতেছে তাদের যে মিত্র রয়েছে এখন তাদের যে একটা বৈঠক হয়েছে সেই বৈঠক থেকে আসলে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসে নাই পাল্টা হামলা যে তবে বৈঠকের মধ্যে কিন্তু নেতানিয়াহু বলেছেন যে নেতানিয়াহু তার যে প্রতিনিধি ছিল প্রতিনিধিকে জানিয়েছে যে আসলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আসলে ইরানের বিরুদ্ধে আসলে তাৎক্ষণিক জবাব দিতে যাচ্ছে না সেটা একটু সময় মতো তারা জবাবটা দেবে সময় মতো জবাব দিলে সেগুলো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি এখন পর্যন্ত আচ্ছা যদি ইসরায়েল ইরানে হামলায় চালায় এই বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন আসলে কি পাবে ইসরায়েল কি মনে হচ্ছে আপনার ইসরায়েলের ক্ষেত্রে তো বরাবরই আসলে পশ্চিমা দেশগুলো সফট অবস্থানে খুবই নরম অবস্থানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে কারণ এই হামলার নিয়ে কিন্তু আসলে একটা বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে যেমন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করেছে যে আমরা আমরা সমর্থন দেবই না আমরা সমর্থন দেব না কেন দেব না সেটা আসলে জানাই নাই বলছে যে আসলে মিডল ইস্টে যেই পরিমাণ এখন যুদ্ধ চলতেছে গাজা ইস্যুতে ইসরায়েলের সঙ্গে তার মধ্যে আবার ইরানের সঙ্গে সংঘাত জড়াবে কিনা এই বিষয়ে জড়াচ্ছে না কেন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কেন এই বিষয়ে আদার এটা একটা পলিসি হতে পারে এটা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার কি মানে শঙ্কা আছে কিনা এই বিষয়টি যদি আসলে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাটা এমনিতেই টাল মাটাল যে গাজা ইসরায়েল নিয়ে যেই পরিস্থিতি পুরো ফিলিস্তিনিদের অবস্থা খুব খুবই খারাপ তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ফিলিস্তিনি ইতিমধ্যে মারা গেছে এর মধ্যে যদি আবার এই ইরানের সঙ্গে ইসরায়েলের যেই ঝামেলাটা শুরু হয়েছে সেই সেটার রেস জোরে যদি এখন আবার ইরানে যদি পশ্চিমারা যদি হামলা চালায় বা এরকম বড় ধরনের একটা আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেয় তার মধ্যে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য পুরো অবস্থায় খারাপ হয়ে যাবে সেটার আসলে নিয়ন্ত্রণ কতটুকু লাগাম টানা যাবে সেটা আমার কাছে মনে হয় না যে আসলে লাগাম টানা সম্ভব কারণ ইতিমধ্যে রাশিয়া চীন ইরানের মিত্র তারা তারা বলছে যে এই যেই পরিস্থিতি আছে সেটা যদি ইরানের উপরে হামলা হয় তা অবস্থা আরও খারাপ হবে পুরা আর জাতিসংঘ তো কালকে স্পষ্ট করেছে যে বিশ্ব আর একটা যুদ্ধের বোঝা বহন করার মতো ক্ষমতা আসলে নেই আমরা আসলে কেউই প্রত্যাশা করি না যে কোথাও সংঘাত হোক এরকম আশা করছি সবকিছুই সুন্দর সুস্থ হবে অসংখ্য ধন্যবাদ লুৎফর কবির আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী লুৎফর কবির কর্মচারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা এ সময় দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ডেঙ্গু পরিস্থিতি সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন নূপুর মাহমুদ এবং আমাদের সহকর্মী জুবার রাজিন পবিত্র ঈদুল ফিতর ও পহেলা বৈশাখে টানা পাঁচ দিন ছুটি শেষ হয়েছে রোববার সোমবার কর্মস্থলে ফিরেছেন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ঈদের পর প্রথম কর্মদিবস প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ে যেন ঈদের আমেজ অফিসে এসে মন্ত্রী সচিবদের সঙ্গে কুশল ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক কথা বলেন সমসাময়িক নানা ইস্যুতে আমাদের দায়িত্ব অবশ্যই দায়িত্ব এবং এটি এ দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই তো আমরা সুলভ মূল্যের বাজার করেছি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সারা বছর সরকারের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী রমজান না আমরা সারা বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে 
সাধারণ যেটা আমাদের এসেনশিয়াল কমোডিটি আছে এটা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করে যাব আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এবং সেই সাথে আমাদের লোকাল যে ইয়েগুলি সাপ্লাই চেইনগুলি আছে এগুলোকে আরো শক্তিশালী করব আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান ডেঙ্গু প্রতিরোধে হাসপাতাল এবং চিকিৎসকরা প্রস্তুত আছেন আমি আশা করি সে ধরনের কোনো সংকট হবে না তবে ডেঙ্গু না হোক এইটা হলো আমাদের সবার প্রার্থনা ডিজাস্টার না হবে এবং ডিজাস্টার না হতে গেলে কি করতে হয় এটা তো আপনারা ভালো করে জানেন আমরা যদি আমাদের জানে বাসা বাড়ি সব কিছু পরিষ্কার রাখি একবার অসুখ হয়ে গেলে তখন চিকিৎসা মানুষ পুরে গেলে তখন আমাদের কাছে আসে কিন্তু মানুষ যাতে না পুরে মানুষ যাতে ডেঙ্গু না হয় সেই দিকে আমাদেরকে কাজ করতে হবে উৎসবে যেন চিকিৎসা বিঘ্ন না হয় সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলেও জানান ডাক্তার সামন্তলাল সেন পুরে মানুষ জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা ঈদের ছুটি শেষে খুলেছে অফিস আদালত ব্যাংক বিমাসহ অন্যান্য কর্মস্থল প্রথম দিনে কাজের চাপ না থাকায় শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন অনেকে এদিকে কাজে যোগ দিতে কর্মজীবীদের স্রোত এখন ঢাকা সহ কর্মস্থলের দিকে সকাল থেকেই বাস ট্রেনে ফিরতে যাত্রী ভিড় পরিবারের সাথে ঈদ উদযাপন শেষে নিরাপদে ফিরতে পেরে খুশি যাত্রীরা মাজহারুল ইসলাম জানাছেন বিস্তারিত ঈদের ছুটি শেষে খুলছে অফিস আদালত ব্যাংক বিমা সহ অন্যান্য কর্মস্থল সচিবালয়ে ঈদ পরবর্তী প্রথম দিনেই কাজে ফিরেছেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সচিব সহ নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করে প্রথম দিন পার করছেন তারা এদিকে কাজে যোগ দিতে কর্মস্থলে ফিরছেন কর্মজীবীরা ভোর থেকে রেল স্টেশনের পাশাপাশি বাস টার্মিনালে রাজধানীমুখী যাত্রীর চাপ পরিবারের সাথে ঈদ কাটিয়ে নিরাপদে ফিরতে পেরে স্বস্তি প্রকাশ করেন যাত্রীরা যাত্রা নিয়ে তেমন কোন অভিযোগ নাই মোটামুটি ঠিকই ছিল ট্রেনের শিডিউল যথাসময় হয়েছে এবং যথাসময় স্টেশন পৌঁছেছে তবে শিডিউল বিপর্যয় এবং রেলের কর্মচারীদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকেই টিকিট কেটে যারা ওঠে নাই অ্যাকচুয়ালি যে যার বগিতে না যে আলাদা আলাদা বগিতে উঠছে টিকিট পেতে একটু সমস্যা হইছে আমরা সব সময় কেবিনে যাতায়াত করি আজকে আমরা এসি জি আর এসে তারপরে অনেক মানুষ ছিল রেল কর্তৃপক্ষ বলছে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে চেষ্টা করছেন তারা ট্রেনের উল্টো চিত্র বাসে সময় মতো না গন্তব্যে পৌঁছনো এবং ভাড়া বেশি নেওয়ার অভিযোগ করেন যাত্রীরা তবে পরিবারের সাথে দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফেরার প্রশান্তি ছিল যাত্রীদের চোখে মুখে জুবায়ের রাজিন দেশ টিভি ঢাকা অফিস আদালত খুললেও রাজধানীতে এখনো ছুটি রামেজ পরিজনের সঙ্গে ঈদ করতে যারা বাড়িতে গেছেন তাদের অনেকে ফিরেননি এখনো এজন্য রাজধানীর সড়কগুলো এখনো অনেকটা ফাঁকা দর্শক বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাবরিনা মজুমদার সাবরিনা প্রথম কর্মদিবস তো শুরু হয়েছে আমি দর্শককে যেমনটি বলছিলাম রাজধানীর অবস্থা কেমন দেখছেন জানাবেন আপনি যেমনটি বলছিলেন আজকে কিন্তু প্রথম কর্মদিবস আর এই কর্মদিবসের প্রথম দিনে কিন্তু কর্মজীবীরা যারা আছেন তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছেন এবং বিভিন্ন তাদের গন্তব্যস্থলে যারা যেখানে চাকরি করেন বিভিন্ন অফিসগুলোতে হচ্ছে তারা চলে গেছেন কিন্তু আমি যেটি দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তাঘাট কিন্তু একটু তুলনামূলকভাবে আসলে ফাঁকা এবং যাত্রীরা বেশ স্বস্তিতেই আসলে তারা গন্তব্য তারা যে অফিসগুলোতে কাজ করছেন সেখানে কিন্তু যেতে পারছেন তবে যদি আমি বাস সিএনজি রিক্সা যে কোনো পরিবহনের কথাই বলি না কেন বাসগুলোতে আমি বিভিন্ন জাতিদের সাথে আসলে কথা বলেছি বিভিন্ন পরিবহনে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ফাঁকা যাত্রী কম তারা হচ্ছে বেশি বা ভাড়া আদায় করছেন এবং বিভিন্ন সিএনজি রিক্সার ক্ষেত্রেও আমি দেখতে পাচ্ছি আমি যাত্রীদের কাছ থেকে শুনেছি যে যেহেতু যাত্রী কম ঢাকার রাস্তা একদমই যাত্রী নেই সবাই হচ্ছে ঢাকার বাহিরে বলতে গেলে তারা কিন্তু বলছেন যে এই জিনিসটাতে একটু সমস্যা হচ্ছে যে তারা বেশি ভাড়া আদায় করছেন কিন্তু এমনিতে রাস্তার চিত্র যদি আপনি দেখেন তাহলে বলবো যে ক বলতে গেলে হচ্ছে আজকে রাস্তার চিত্র হচ্ছে একদম কম জ্যাম সবাই একদম গন্তব্যস্থলে যতটুকু সময় নিয়ে যাওয়া উচিত সেটুকু সময় নিয়ে হচ্ছে যাচ্ছেন যাত্রীরা বলছেন যে অন্য সময় ঢাকার যে চিত্রটি থাকে যে যানজটে তারা অফিস বা আদালতে যেখানেই যেতে হয় না কেন তারা যদি অফিসে ছয়টার দিকে পৌঁছাইতে হয় বা যে সময় পৌঁছাতে হয় তাকে তিন চার ঘন্টা সময় নিয়ে 
বের হওয়ার আগে বাসা থেকে কিন্তু এখন কিন্তু এক যেই টাইমে আসলে যাওয়া উচিত সে সময় নিয়ে বের হয়ে তারা খুব আরামদায়কভাবে হচ্ছে ঢাকার রাস্তাকে উপভোগ করে এখন বিভিন্ন অফিস আদালতে হচ্ছে যেতে পারছেন এবং আরেকটি যদি বলতে চাই যে তবে তারা হচ্ছে ভালো সময় উপভোগ করছেন এবং এছাড়া হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাই যে ঢাকার রাস্তা এখন এক ও সকালে যেটি বলতে চাই যে সকালেও হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম যে দুপুরের দিকেও হচ্ছে ঢাকার চিত্রটি একটু অন্যরকম হবে যানজট হবে কিন্তু এমনটি আমি আসলে দেখিনি যেহেতু আমি সকাল থেকেই ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা আসলে ঘুরে দেখেছি তো এই ছিল সর্বশেষ খবর জুথি আমাদের সহকর্মী সাবরিনা মজুমদার যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সাথে নিজ এলাকায় প্রভাব ধরে রাখতে উঠে পড়ে লেগেছেন অনেক মন্ত্রী এমপি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে স্ত্রী পুত্র শ্যালক এমনকি ঘনিষ্ঠদের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন তারা মন্ত্রী এমপিদের এমন কর্মকাণ্ডকে দুঃখজনক বলছেন কেন্দ্রীয় নেতারা জানান দলীয় প্রতীকবিহীন এই নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই বিস্তারিত জানবো তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্টে যতই দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উত্তাপ আগামী আট মে অনুষ্ঠিত হবে উপজেলায় প্রথম ধাপের নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বড় পরিসরে এই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন অন্যবার দলীয় প্রতীক দিলেও এবারে নির্বাচনে দলীয় প্রতীক দিচ্ছেন না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যার প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে তৃণমূলে প্রভাবশালী মন্ত্রী এমপিরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সরাসরি ঘোষণা করছেন প্রার্থিতা মন্ত্রী এমপিদের এমন কর্মকাণ্ডকে ভালো চোখে দেখছে না কেন্দ্র এর প্রভাব আগামী নির্বাচনে পড়বে বলে মন্তব্য নেতাদের এটি আসলে খুব দুঃখজনক দুর্ভাগ্যজনক এই যে ছেলেকে এস্টাবলিশ করা ভাইনাকে এস্টাবলিশ করা শালাকে এস্টাবলিশ করা বা মেয়েকে এস্টাবলিশ করা রাজনীতিতে এটি এটি রাজনীতির জন্য খুব দুঃসংবাদ কাজেই এই দুঃসংবাদের শোনার জন্য আমরা আমরা প্রস্তুত নয় এই দুঃসংবাদ ভালো নয় আগামী দিনের রাজনীতির জন্য একাধিক প্রার্থী সকলেই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এমপি এক একজন মন্ত্রী তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে তার সঙ্গে ইয়ে থাকে এবং সেই এমপি বা পরবর্তীতে যদি নির্বাচন করবার তার নেশা টেশা থাকে কারো হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সবের মধ্যে জড়ানো ঠিক হবে না বিতর্কিত অবস্থায় দলীয় প্রতীক না দেওয়ার অন্যতম লক্ষ্য জনপ্রিয় এবং ত্যাগীরা যেন নির্বাচনে জহী আসতে পারেন প্রভাবমুক্ত নির্বাচনে কথাও বললেন কেন্দ্র নেতারা যে আমাদের বহু যোগ্য নেতৃত্ব আছে এবং যোগ্য নেতৃত্ব দাবিও করে যখন মনোনয়ন চায় তো আমরা দেখি না একটা নির্বাচন একটা প্রতিযোগিতামূলক একটি নির্বাচন হোক নির্বাচনটি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হোক আমরা তো নির্বাচনটিতে কোনো প্রতিহিংসা হবে সংঘাত হবে সে সেটি প্রত্যাশা করি না সেই বিবেচনা করে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে নানান ঘটনাই ঘটে থাকে তবে সরকারের একটা দৃঢ় অবস্থান এবং আমাদের দলেরও একটা রাজনৈতিক অঙ্গীকার যে এই নির্বাচনটি একটি অভাব সুষ্ঠু এবং ঠিক নির্ভেজাল একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা প্রতীকবিহীন এই নির্বাচনকে অন্য যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন ক্ষমতাসীনরা তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে না তারা সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির দাবি অনুযায়ী ষাট লাখ বন্দীর তালিকা প্রকাশের আহ্বান জানান তিনি বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে থাকছে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তিনি বলেন দলটি বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না মুক্তিযুদ্ধকেও মানতে চায় না তারা প্রকারান্তরে বাঙালি সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে তারা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ জন্মের চেতনাকে অস্বীকার করে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে 
অস্বীকার বিএনপি কে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন জিয়াউর রহমান কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন বাস্তবে তা জানেন না সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান তিনি কোন সেক্টরে বাস্তবে যুদ্ধ করেছে সেটা আমাদের জানা আর কারাবন্দী বিএনপি নেতা কর্মীদের সংখ্যা নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফকরুল কে চ্যালেঞ্জ করছে 60 লাখ লোকের আমি তালিকা চাই ছিল 20000 এখন সেটা 60 লাখ তো 60 লাখ বন্দি বিএনপি নেতা কর্মী এদের তালিকাটা অবিলম্বে প্রকাশ ইরান ইসরায়েল সংকটের প্রসঙ্গে ওবাইদুল কাদের বলেন যুদ্ধ নয় শান্তি চায় বাংলাদেশ নিয়াজ মোরশেদ দেশ টিভি ঢাকা এদিকে জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কিনা তা ওবাইদুল কাদেরের জানা না জানায় কিছু যায় আসে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির উসমে দুপুরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচনেও বিএনপি অংশ নেবে না বলে জানান তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মহান স্বাধীনতার ঘোষণা এটা আপনি বলা না বলার উপর তো কোনো যায় আসে না আপনার প্রধানমন্ত্রী কিছু বলা না বলার উপর যায় আসে না এটা তো ঐতিহাসিক দলিল এটা একটা হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে যারা মুক্তিযুদ্ধে সীমান্তে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন এই সমস্ত সেক্টর কমান্ডার থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর স্বামী পর্যন্ত যার স্বীকৃতি দিয়েছেন আপনি ওবাইদুল কাদের আপনি চাকরি রক্ষার জন্য শেখ হাসিনার ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলছেন আগেই ক্লিয়ার করেছি সবকিছু আমরা বলেছি আর আমার মনে হয় এই ব্যাপারে কিছু নাই এবং ওই ওই সিদ্ধান্তটা আমাদের বহাল আছে এখনো আছে এ পর্যায়ে সংবাদ দুপুরে আরো যা থাকছে কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা আতাহারের বিরুদ্ধে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির অভিযোগ বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহারের আতঙ্কিত এলাকাবাসী দেশে এখন অর্থনৈতিক দুরবস্থা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের এক সাক্ষাৎকারে রাজনীতিতে বিরোধী পক্ষের অবস্থান কমে আসায় দেশে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সংশয় জানান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এ সময় দলীয় চিন্তা থেকে বের হয়ে জনগণের কথা ভাবতে সরকার প্রতি আহ্বান জানান জি এম কাদের ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি মহাসংকটে চিকিৎসা ব্যবস্থা অর্থনীতিতে চলছে দুরবস্থা এমন মন্তব্য করলেন দাদশ সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করে বলেন দাদশ সংসদেও রয়েছে ভারসাম্যহীনতা একেবারেই পুরোপুরি ভারসাম্যহীন এটা পার্লামেন্ট যেখানে বলা যায় যে তিনশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে বোধ এখন আমরা তেরো জন বাদ দিলে অফিসিয়ালি আর সকলেই মোটামুটি সরকার দলীয় বলা যায় যে আমরা বৈষম্যের মুক্তির জন্য এটা চেয়েছিলাম এই কথাটা আমরা দেখছি না বরং বৈষম্যকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে এটা সুবিধা ভোগী এবং সুবিধাবাদী গোষ্ঠী তৈরি করা হচ্ছে জি এম কাদের বলেন দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেই তাই সংকট অবসানের কোনো সম্ভাবনাও দেখেন না একতরফাভাবে সরকার যেটা ভালো মনে করছেন করছেন কিন্তু এর বিপরীতে যে অনেকেই এটাকে পছন্দ করছেন না বা কিছু পরিবর্তন চাচ্ছেন তাদের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা জায়গায় এসে একটা সমাধান বের করা এরকম কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না তবে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে স্বাভাবিক রাজনীতি যে মানুষ সরকার গঠন করবে সরকারকে সমালোচনা করা যাবে জবাবদিহিতা করা যাবে পরিবর্তন করা যাবে এগুলো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকলে যে ধরনের রাজনীতি চালু থাকে আমাদের দেশে এটাকে বিভিন্নভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তার ফলে যেটা হবে সেটা হলো অস্বাভাবিক রাজনীতি সামনের দিকে ডেভেলপ করতে পারে রাজনীতিতে সরকার বিরোধী পক্ষের অবস্থান সংকুচিত হয়ে আসছে বলেও মন্তব্য করেন বিরোধী দলীয় এই নেতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের দেশ জনগণ চালাবে এইরকম একটা অবস্থান যেন থাকে যাতে করে এই বৈষম্য সৃষ্টি না হয় ভবিষ্যতে এই ধরনের দেশ আমরা চাই সামনে সংকট নিরসনে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে বলেও জানান জি এম কাদের আরও বেশি গভীরে চলে যাচ্ছে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা দেখছেন সংবাদ দুপুর দর্শক কিছুক্ষণ আগে আমরা যেমনটি জানতে পেরেছি যে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজার বস্তিতে আগুন ধরেছে দর্শক এ বিষয়ে জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এ কে এম নাজিম নাজিম আপনি তো ঘটনাস্থলেই আছেন প্রায় পৌনে এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আগুন লেগেছে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে জানতে পেরেছেন কিনা এবং ফায়ার সার্ভিসের কয়টি ইউনিট কাজ করছে এবং কোনো হতাহতের খবর আছে কিনা সব মিলিয়ে আমাদের দর্শকে জানাবেন 
जबर दखल सह नाना वितर्कित कर्मकांडे आलोचित कूष्टियार मिरपुर उपजिला आवामी लीगर जुग्म साधारण सम्पादक आताहर आली दीर्घ दिन एलिक राजत्व चलने देखे देखें प्रशासन आताहारे बैध अस्त्रे अवैध व्यवहारे आतंकित एलिकासी असहाय स्थानीय संसद सदस्य इरफान रानार कैमर कूस्टिया नाहिद हासान तीत विस्तारित ফিল্মি স্টাইলে প্রকাশ্য অস্ত্র হাতে আওয়ামী লীগ নেতা আতাহার আলীর এমন মহড়ার দৃশ্য কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিত্যদিনের ব্যাপার এই নেতা দীর্ঘদিন ধরে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড চালালেও আওয়ামী লীগের পদের দাপটে প্রশাসনের নাম ভাঙিয়ে থেকেছেন ধরাছোয়ার বাইরে যখন যেভাবে যাকে খুশি অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন হুমকি ধামকি জবর দখল সহ এই নেতার টাসের রাজত্বে আতঙ্কিত এলাকাবাসী কি বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি ধামকি সহ सम्प्रति गत तेर एप्रिल द्वश जतियों संसद निर्वाचने बिोधे जेर धरे स्वतंत्र एमपी कमर आरिफिन दुई समर्थक के प्रकाश्य गुली कर लीग नेता आताहर आली जरा एन হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ওই ভাই আমার সাথে 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 ও করে মানে পাঁচ সাত আট দূরের ভিতরে উনি ধাম করে গুলি করে দিল আমার নানা পাশ দিয়ে পলায় যাচ্ছে পরে আমার নানার পিস পিস যায় মনে করেন সামনে থেকে বুকে গুলি করছে এদিকে আওয়ামী লীগ নেতা আতাহারের এমন অস্ত্রের দাপটে অনেকটাই অসহায় স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান তিনি এই খুনিরা যাতে নির্মূল করার জন্য आईने सर्वोच्च व्यवस्था नार्जी प्रशासन के बोल अपनारा निरपेक्ष भूमिका पालन कर तब पुलिस बोलते तरह बिुदे को अभिजोग पाननी तरा एधर घटनारे जड़ित थे व्यवस्था मामला इजहार पायी प्रसेस भाई अवश्य से जलखिली अनुषित দর্শক সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আবুল বাসা নয়ন নয়ন আমি দর্শকে বলছিলাম যে জলকেলি উৎসব পালিত হচ্ছে আজকে তো আপনার মাধ্যমে আসলে সেখানকার চিত্র সার্বিক চিত্র আসলে জানতে চাই এবং আসলে কিভাবে এই উৎসব পালন করা হয় এই বিষয়টি জানাবেন আমাদেরকে 
যদি আর কিছুক্ষণ পরেই এখানে মৈত্রী পানি বর্ষণের যে ঝাঁকজমক অনুষ্ঠান সেটি শুরু হবে সাংরাই উৎসবের যে অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে ধরা হয় মৈত্রী পানি বর্ষণ সেই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বান্দরবান শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ঐতিহাসিক রাজার মাঠ এলাকায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই যে প্রস্তুতি পানি বর্ষণের সেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি নৌকা পাশাপাশি রাখা হয়েছে যেই নৌকাগুলোতে পানি রাখা হবে এবং এক পাশে ছেলে এক পাশে মেয়ে এভাবেই একজন অপরজনের গায়ে পানি ছিটাবে পানি ছিটানোর মধ্য দিয়ে যে পুরনো যে গ্লানি সেই গ্লানি মুছে নতুন যে বছর সেই বছরটি তারা আসলে বরণ করে থাকে আমি আছি রাজার মাঠ এলাকায় এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মৈত্রী পানি বর্ষণ এবং সাংগ্রাই উৎসবকে ঘিরে এখানে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে এবং এই মঞ্চের সামনে করা হয়েছে যে অতিথি রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা আসবেন তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে পাশাপাশি এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন স্টল করা হয়েছে আসলে যে সাংগ্রাই উৎসবের যে অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে যেটি বলা হয় সেটি হচ্ছে মৈত্রী পানি বর্ষণ অনুষ্ঠান প্রতি বছর আসলে এখানে মৈত্রী পানি বর্ষণ অনুষ্ঠানটি একদিনে হয়ে থাকে তবে এবার এই অনুষ্ঠানটি দুই দিনের আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নয় বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্যটকরাও এসেছেন আপনি জানেন টানা বন্ধ ছিল ঈদের ঈদের ছুটি ছিল ফুল বিজু এবং পয়লা বৈশাখ সব মিলিয়ে টানা যে বন্ধ ছিল এই বন্ধের সময়তে আসলে যে সাংগ্রাই উৎসব হচ্ছে মৈত্রী পানি বর্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি হবে ইতিমধ্যে আসলে এখন খরা তাপ এখন গরম পড়ছে যার কারণে যে আড়াইটার এই প্রোগ্রাম থাকলেও সেটি একটু সময় নিচ্ছে যে গরমের কারণে একটু পরে অনুষ্ঠানটি শুরু হবে আমরা হয়তো চারটার মধ্যেই এখানে যে মৈত্রী পানি বর্ষণের যে ঝাঁকঝমক যে অনুষ্ঠান সেটি আমরা দেখতে পাবো আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পাড়া থেকে তাদের পছন্দের পোশাক পরে বিভিন্ন ড্রেস পরে তারা এখানে আসতে শুরু করেছেন একটু পরে এখানে যে নৌকা দুটি রাখা হয়েছে এই নৌকায় স্থানে আসা হবে বিভিন্ন দল আসলে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা এখানে উপস্থিত হবেন একজন আরেকজনের গায়ে পানি ছিটিয়ে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সেটি আসলে করে থাকেন এখানে এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করে আসলে সারা বছর মানুষ একটি অপেক্ষায় থাকে মৈত্রী পানি বর্ষণের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যটকরা আসেন বিদেশি পর্যটকরাও আসেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে বান্ধবনের পর্যটকের উপস্থিতি বেশ রয়েছে কারণ আজকে মৈত্রী পানি বর্ষণ অনুষ্ঠান আমরা একটু পরে যে ঝাঁকজমক অনুষ্ঠান সেটি হয়তো দেশটিবি দর্শকদের জানা দেখাতে পারবো এই ছিল আমার কাছে মৈত্রী পানি বর্ষণের সর্বশেষ চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে সহকর্মী আবুল বাসার নয়নযুক্ত হয়েছিলেন বান্দরবন থেকে